。バトルネットワークロックマンエグゼさんは2002年12月6日にカプコンから発売されたゲームボーイアドバンス専用のデータアクション RPG である。本作が発売された3ヶ月後に別バージョンであるバトルネットワークロックマンエグゼさんブラックが発売されている。前作のシステムはすべて引き継がれ、新しくナビカスタマイザーが登場した。PET のデザインが変更され、アニメと同じになった。メニュー画面もリニューアルされている。第6回切磋、ゲームアワーズフューチャー部門にて優秀賞を受賞。また最終作である、ロックマンエグゼ6まで発売された時点で、ロックマンエグゼシリーズ中で最も好きな作品を、カプコンからユーザーに質問したところ、第1位という評価を受けている作品である。ネツトとロックマンの活躍でゴスペルは壊滅。夏休みも終わって、新学期が始まり、ネツトたちは平穏な学校生活を送っていた。放課後、ネツトたちが公園でチャット会の打ち合わせをしていると、テンガロンハットをかぶった男が、最強のネットバトラーを決める N1 グランプリを開催すると話しかけてきた。その予選が、秋原スクエアで行われているらしく、ネツトたちはすぐ参加を決意して、秋原スクエアへ向かった。本作から、バトルチップに、スタンダードチップ全部で200種類、メガクラスチップ全部で85枚、ギガクラスチップ全部で20枚という分類が行われ、色分けがなされるようになった。どの分類に属しているかによって、ホルダに入れられる、最大枚数が異なる。通称、ナビカス。今まで HP メモリとバスターアップを購入、入手、拾うことからしかロックマンをパワーアップできず元に戻せなかったが、今作から導入されたナビカスタマイザーシステムではプログラムを収集し、それをパズル感覚で組み込むことにより自分だけのカスタマイズができる。ナビカスタマイザーで使われるプログラムはナビカスプログラムと呼ばれ、現実世界や電脳世界で拾う。購入するスタイルのレベルを上げることで入手が可能となっている。拡張メモリでナビカスの組み込む範囲が広くなり、一部のプログラムパーツはセレクトを押したままボタンを入力すればパーツを圧縮できる。プログラミングの過程は単純である。まず最小44最大5号マスのマス目に合わせてパズルのピースのような形をしたナビカスプログラムを組み込んでいく。一通り組み込み終わったら、欄を選択してプログラムを読み込ませる。その時点でエラーが出なければ完了である。ただし、下記のルールが設定されており、それを破るとバグが発生する。ナビカスプログラムには全く模様のないプログラムパーツと十字の模様が入ったプラスパーツが存在する。そして、それぞれのナビカスプログラムには色がある。プログラムパーツは中央付近に横に二重線で表示されているコマンドラインの上に少なくとも1パーツにつき1マスのせなければならない。プラスパーツは前述のコマンドラインの上に乗せてはならない。同じ色のパーツを隣り合わせに置いてはならない。上部に表示された使用可能パーツ色以外の色のパーツを使ってはならない。1、2、3、3を破るとバグが発生し、移動中ないし戦闘中のロックマンに不具合が生じる。4を破るとエラーが発生し、ランをしてもカスタマイズを完了できない。エラーは改造コードによって抑えられる。また、使用可能パーツ色はスタイルチェンジによって追加される。改造コードは謎の外国人から購入できる改造ツールを入手すると使用できるようになる。なお、ここでいう改造コードとは、数値の変更によるゲームデータの改ざんとは異なる。エラーコードナビカスタマイザーをランした時のエラーには、その原因となったナビカスプログラムごとに固有のエラーコードが設定されている。エラーコードは A1、B3 などのように基本的にアルファベットと数字1文字ずつで表される。例外的に一部の特殊な色をしたナビカスプログラムが原因でエラーが発生した場合は、ロックマンが装備しているスタイルによってその後さらに CGES のいずれかの文字が復帰される。エラーコードそのものは、ランジにエラーが発生した際、インフォメーション欄にエラー A1 のように表示される。
、エラー原因が複数ある場合には、単にエラーとだけ表示される。このままだとカスタマイズを完了できないため、通常はエラーの原因となっているプログラムを取り除くしかない。使用方法、効果改造コードを使用すると、エラーコードに対応した。特定の8桁の文字列を入力することで、エラーを一つだけ無視して強制的にランできる。改造ツールを入手していれば、ラン時にセレクトボタンを押すことで、コード入力画面が表示される。コード入力に使用する文字は、アルファベット AZ の26文字と特殊文字3文字で、ある。正しいコードを入力して決定すると、ランが完了する。これによって、例えば本来シールドスタイルとカスタムスタイルにしか組み込めない青色のプログラム、シールドをガッツスタイルのロックマンに組み込んでシールドを使うことが可能になるなどカスタマイズの自由度が広がる。改造コードを使用して無視できるエラーは一つだけであるという点に注意しなければならない。すなわち複数のナビカスプログラムが原因でエラーが起きていると改造コードを使用してもランを完了できない。したがって、原因となっているプログラムを一つだけ残し、他はすべて取り外した上でランを行い、改造コードを使うしかない。つまり、エラーコードが、各、ナビカスプログラムごとに固有に設定されている以上、もともとそのスタイルで使えない色のナビカスプログラムは、改造コードを使用しても一つまでしか組み込めない。エキストラコードはエラーを抑えるためのものではなく、直接にロックマンの性能を向上させるコードである。使う手順は改造コードの場合とほぼ同様で、ランが完了して OK と表示されている時にセレクトボタンを押し、特定のコードを打ち込むと効果を発揮する。ただし、エラーが一切発生していない時に限って使用できる。スーパーアーマーやリフレクト、HP プラス1000のように、ナビカスプログラム一つ分と同様あるいはそれ以上の効果を持つ。しかし、使用すると強力な効果と引き換えにバグが発生するエキストラコードもある。エキストラコード入力によって生じるバグはカスタム画面で最初に選択できるチップの枚数が1枚減る。カスタム画面で最初に選択できるチップの枚数が2枚減る。歩いたパネルが毒パネルになるのいずれかである。前作から登場したスタイルチェンジシステムにグランドスタイルとバグスタイルという新たなスタイルが追加された。ナビカスタマイザーの導入によって各スタイルの仕様が変更されており、もともと持っている能力に加えてスタイルのレベルが上がることで入手するナビカスプログラムを組み込むことにより特殊効果が追加されるようになっている。また、所持できるスタイルの数は前作の二つまでから一つだけになった。なお、エグゼ2において条件を満たすと発言し、四つのスタイルの特性をすべて合わせ持っていたサイトスタイルは本作に登場しない。各スタイルの下に書いてあるものは、スタイルのレベルが上がることによって入手するナビカスプログラム。今作ではナビカスがあるため、前作に比べて個々の能力は下がっている場合がある。スタイルに付加される属性は前作と変わらず4属性である。弱点の属性攻撃を受けると通常の2倍のダメージを受けてしまう。前作から登場した特殊パネルに新たなパネルが追加された。その他の特殊パネルについては前作の特殊パネルの項目を参照。ただし前作にあったマグネットパネルは本作にはない。特定の条件を満たすとタイトル画面で続きからの横にがつく。最終コマンドを使い全部で7つでカッコ内はの色。シナリオをクリアするホルテ GS を倒すスタンダードチップをすべて揃える。タイムアタックの記録をすべて更新する。メガクラスチップをすべて揃えるボス SP をすべて倒す。プログラムアドバンスをすべて埋めるすべてのがつくと、最終ボス、プロトから、プロト SP に変わる。バトルネットワークロックマンエグゼ3ブラックは2003年3月28日にカップコンから発売されたゲームボーイアドバンス専用のデータアクション RPG である。本作は2002年12月6日に発売されたバトルネットワークロックマンエグゼ3の3ヶ月後に発売された別バージョンのゲームソフトである。
、本作が出たことによって通常版のエグゼさんは、ブラックに対してホワイト特別されるようになった。ゲームストーリーは通常版と同じである。エグゼさんが発売される際にバージョン発売とは明示されておらず、エグゼさんの発売後しばらくしてから、月刊コロコロコミックなどのホビー雑誌でエグゼサンブラックの存在が突然発表され、発売された。時期をずらした発売形態としては、ロックマンエグゼ後も同様であるが、こちらは2バージョン発売であることと、チームオブブルースバージョンを出した3ヶ月後に、チームオブカーネルバージョンを発売することを予告していた。バトルチップスタイルホワイト版でのグランドスタイルの代わりに、ブラック版では、シャドウスタイルが発言する。その他のスタイルは通常通り発言する。その他、ありがとうございます。